नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आज आपण खूप महत्वपूर्ण विषयावरची माहिती घेणार आहोत सहकार इयत्ता अकरावी मधील दुसरे जे प्रकरण आहे विविध व्यवसाय संघटन प्रकरणाचा तुलनात्मक अभ्यास जे आहे तर याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत त्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनेलवर पहिली वेळेस असाल तर टार्गेट गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा बाजूला दिलेल्या बेलायकॉनला क्लिक करायला विसरू नका व्हिडिओला कमेंट करा तसेच जर आपल्या काही सूचना असतील तर त्या तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता तर व्हिडिओला सुरुवात करू यामध्ये आपण पाहणार आहोत प्रस्तावना व्यक्तिगत व्यापारी संस्था अर्थ व्याख्या वैशिष्ट्य आणि भागीदार संस्था त्याची अर्थ व्याख्या वैशिष्ट्य तर महत्वपूर्ण जे आहे यामध्ये आपण व्यक्तिगत व्यापारी संस्था भागीदारी संस्था संयुक्त भांडवली संस्था आणि यांची जी अर्थ व्याख्या वैशिष्ट्य हे आपण या अभ्यास म्हणजे या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत तसेच विविध व्यावसायिक संघटनांचा तुलनात्मक अभ्यास सुद्धा आपण करणार आहोत आणि संपूर्ण सारांश महत्वाच्या संज्ञा आपण या व्हिडिओच्या शेवटी पाहणार आहोत चला तर मग सुरू करूया व्यापार आणि व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये आपणास विविध व्यावसायिक संघटना प्रकार कार्य करीत असताना आढळत असतील व्यापारी संघटना लहान मध्यम व मोठ्या स्वरूपात कार्य करीत असतात उद्योग व्यवसाय आणि व्यापाराच्या विकासाच्या कार्यात उत्पन्न निर्मिती खरेदी विक्री आणि ग्राहक या सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचे कार्य जे आहे संघटना करीत असते तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला बरेच म्हणजे आपण असे व्यापार किंवा व्यावसायिक मोठ्या छोट्या स्वरूपात पाहिले असतील तर ते आपल्याला जर काही त्या माहिती असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करू शकता व्यवसाय संघटना कोणत्याही प्रकारची असली तरीही समाजाला वस्तू व सेवांचा पुरवठा करणे हा त्यांच्या कार्यामागील मुख्यत्व आहे व्यापारी संघटना म्हणजे अशी रचना जी औद्योगिक किंवा व्यापारी कार्य करील आणि वस्तूंचे उत्पादन व पुरवठा यांच्या माध्यमातून फायदा मिळेल अशा स्वरूपाची म्हणजे व्यापारी संघटना अशा स्वरूपाची रचना केली जाते तर व्यवसाय क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या या विविध व्यावसायिक संघटना एकदम निर्णय झाल्या नाहीत तर व्यापाराच्या विकासाच्या अवस्थातून एका पाठोपाठ अशी त्यांची गरजेनुसार निर्मिती झालेली आहे सुरुवातीस एकल व्यापारी संस्था निर्माण झाली एकल व्यापारी म्हणजे एखादे छोटे दुकान कोऑपरेटिव्ह स्टोअर अशा स्वरूपात व्यवसाय वाढविण्यासाठी आणि भांडवल व व्यवस्थापकीय कौशल्य या गरजा भागविण्यासाठी सामूहिक मालकी असणाऱ्या भागीदारी संस्था अस्तित्वात आल्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभे करून व्यवसायामध्ये आधुनिक तंत्र व कौशल्याचा वापर करून उत्पादन आणि सेवा कार्यामध्ये नफा मिळविण्यासाठी संयुक्त भांडवली कंपनी म्हणजेच संयुक्त भांडवली संस्था म्हणजेच कंपनी या व्यवसाय संघटनेचा उदय झाला समाजाला मूलभूत स्वरूपात सेवा देण्यासाठी सहकारी तत्वावर कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा सुद्धा उगम झाला आपण या प्रकरणात विविध व्यवसाय संघटना प्रकाराची माहिती वैशिष्ट्ये व त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहोत म्हणजे कोणत्या चांगल्या आणि कोणत्या अति चांगल्या अशा स्वरूपात व्यवसाय संघटनेचे विविध प्रकार आहेत तर त्यामधील पुढील प्रकार जे आहेत एकल व्यापारी म्हणजे व्यक्तिगत व्यापारी संस्था भागीदारी संस्था अशा स्वरूपात तर एकल व्यापारी म्हणजे काय आणि व्यक्तिगत व्यापारी याबद्दल आपण पाहणार आहोत सोल ट्रेडिंग कन्सर्न याची अर्थ व व्याख्या जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःचे भांडवल व्यवसायात गुंतविते व व्यवसाय दैनंदिन व्यवस्थापन आणि नियंत्रण स्वतः करते झालेल्या नफ्या तोट्या स्वतः जबाबदार असते तेव्हा त्यास व्यक्तिगत व्यापारी किंवा एकल व्यापारी असे म्हणतात व्यवसायातील धोके स्वीकारून नफा मिळविते कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता व्यक्ती ताबडतोब व्यवसाय सुरू करू शकते मात्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक परवान्याची गरज असते म्हणजे जे दुकान जे आहे किंवा छोटे उद्योग जे आहेत किंवा एक व्यक्ती जे चालवतो त्यांना स्थानिक परवान्याची गरज असते सदर चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे हे एक कोऑपरेटिव्ह स्टोअर म्हणजेच एक एकल व्यापारी स्वतःचे दुकान उभे केले आहे तर याची व्याख्या एकल व्यापाऱ्याची जेम्स लुंडी यांच्या मते जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यवसायात स्वतःचे भांडवल गुंतविते व व्यवसाय स्वतःच्या जबाबदारीवर चालविते व्यवसायातील नफा तोट्याला स्वतः जबाबदार राहते तेव्हा त्यास एकल व्यापारी किंवा व्यक्तिगत व्यापारी असे सुद्धा म्हणता येईल तर डॉक्टर जॉन शुबिन यांच्या मते व्यापारात एकच व्यक्ती व्यवसायाला भांडवल पुरवठा करून व्यवसायाचे व्यवस्थापन व नियंत्रण करते आणि नफा नुकसानी स्वतः जबाबदार असते त्यास एकल किंवा व्यक्तिगत व्यापारी असे सुद्धा म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिगत व्यापारी संस्थेची उद्दिष्टे इथे एका चार्ट मध्ये दिलेली आहेत तर यापैकी आपण याची माहिती घेणार आहोत सुलभ व्यवस्थापना व्यवस्थापन व्यवसायाची मालकी स्वतःचे भांडवल व्यवस्थापन अमर्यादित जबाबदारी 
व्यवसायातील गुप्तता नफा तोट्याची भागीदारी नसतो ग्राहकांशी सलोख्याचे संबंध त्वरित निर्णय आणि स्वयंरोजगाराचा मार्ग अशा स्वरूपाचे व्यक्तिगत व्यापारी संघटनेची संस्थेची व्यापारी संस्थेची वैशिष्ट्य आहेत तर एक एक करून आपण पूर्ण पाहणार आहोत सुलभ स्थापना व्यक्तिगत व्यापारी संस्थेची कोणतीही स्वतंत्र कायदा केलेला नाही त्यामुळे हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत नाही देशातील सर्वसाधारण कायद्याचे पालन करून स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना प्राप्त करून व्यक्ती व व्यवसायाची सुरुवात करू शकतो व्यवसायाची मालकी म्हणजेच ओनरशिप ऑफ बिझनेस व्यक्तिगत व्यापारामध्ये एकच व्यक्ती व्यवसायाची मालक असतो व्यवसायाची स्वामी या नात्याने व्यवसायातील सर्व मालमत्ता व साधने तो एकटाच मालक असतो तिसरे म्हणजे स्वतःचे भांडवल म्हणजेच ओन कॅपिटल व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल हे व्यक्तिगत व्यापाऱ्याला एकट्यालाच उभे करावे लागते तर नातेवाईक मित्र यांच्याकडून मदत किंवा बँकेकडून कर्ज काढून व्यवसायासाठी स्वतः स्वतःचे भांडवल सुद्धा उभे करू शकतो चौथे म्हणजे व्यवस्थापन म्हणजेच मॅनेजमेंट व्यक्तिगत व्यापारामध्ये एकच व्यक्ती व्यवसायाचे मालक असल्यामुळे व्यवसायाचे दैनंदिन व्यवस्थापन व नियंत्रण यालाच करावे लागते व्यवसायातील सर्व निर्णय तीच व्यक्ती घेते एकल व्यापारी हा व्यवसायाचा एकटाच मालक व व्यवस्थापक असतो त्यामुळे व्यक्तिगत व्यापार हा एकपात्री प्रयोगासारखाच असतो पाचवे म्हणजे अमर्यादित जबाबदारी अनलिमिटेड लॅबिलिटी व्यक्तिगत व्यापाराची व्यवसायातील जबाबदारी अमर्यादित असते व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाला तर तो भरून काढण्यासाठी देणी देण्यासाठी त्याच्या खाजगी मालमत्ता विकून दे द्यावी लागतात तर महत्वाचं म्हणजे बिझनेस सिक्रेसी म्हणजे व्यवसायातील गुप्तता व्यवसायामध्ये गुप्ततेला अतिशय महत्व आहे व्यक्तिगत व्यवसायातील सर्वात महत्वाच्या गुप्त गोष्टी माहिती फक्त एकाच व्यक्तीला असते व्यावसायिक निर्णय तंत्र खरेदी विक्री नफा तोटा इत्यादी बाबतीत कमाल गोपनीयता ठेवली जाते तर सातवं म्हणजे नफा तोट्याची भागीदारी नसते नो शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस एकल व्यवसायामध्ये एकटाच मालक असल्याने सर्व नफा व्यक्तिगत व्यापाऱ्याला मिळतो व्यवसायातील तोटाही त्याला सहन करावा लागतो म्हणजेच व्यवसायाच्या नफ्यात किंवा तोट्यात इतर व्यक्ती भागीदार नसतात तर आठवे म्हणजे ग्राहकांशी सलोख्याचे संबंध कॉरिडोल रिलेशन विथ कस्टमर्स व्यक्तिगत व्यापारामध्ये दैनंदिन जीवनात अनेक ग्राहकांशी त्यांचे दररोज प्रत्यक्ष संबंध येतात ग्राहकांच्या आवडीनिवडी सवयी चालीरीती आर्थिक परिस्थितीशी त्याला माहिती असते ग्राहकांशी सलोख्याचे व व्यक्तिगत संबंध निर्माण करून त्याच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करतो नऊ त्वरित निर्णय तर व्यक्तिगत व्यापारी व्यवसायात एकच व्यक्ती मालक असल्यामुळे बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार ग्राहकांच्या मागणीनुसार व आवडीनिवडीनुसार वस्तूंच्या किमतीवर ग्राहकांना दिली जाणारी सूट हंगामानुसार सणवार उधारीची सवलत इत्यादी बाबत तो ताबडतोब निर्णय घेतो स्वयंरोजगाराचा मार्ग म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोर्स विद्यमान काळात बेरोजगारी वाढत आहे स्वयंरोजगाराचा मार्ग म्हणून व्यक्तिगत व्यापारी व्यवसाय लोकप्रिय होत आहे काही व्यवसाय असे आहेत की ज्यामध्ये व्यक्तिगत कलागुणांना आणि कौशल्यास महत्व असते असे व्यवसाय व्यक्तिगत व्यापारी स्वतःच लक्ष घालून सुरू करतो व सेवा देतो विद्यार्थी मित्रांनो एकाली व्याप एकल व्यापारी संस्था प्रकार हा एकपात्री प्रयोगासारखा खरंच आहे का तर याबद्दल आपल्याला काही माहिती असेल किंवा आपल्याकडे काही आयडिया असतील तर त्या तुम्ही आम्हाला तर भागीदारी संस्था म्हणजेच पार्टनरशिप फर्म विद्यार्थी मित्रांनो दिलेल्या चित्रामध्ये ज्या आहे तर एकंदरीत भागीदारी संस्था म्हणजे भागीदार जे आहेत ते आपल्याला दिसत आहेत एकंदरीत या चित्रामध्ये भागीदारी म्हणजे वेगवेगळे एक चार पाच जणी मिळून किंवा अनेक जण मिळून ही पार्टनरशिप फर्म जी आहे ती अर्थ व व्याख्या पाहणार आहोत आपण भागीदारी फर्मची व्यक्तिगत व्यापारी व्यवसायातील सर्व व्यावसायिक कार्य एकच व्यक्ती स्वतः हाताळू शकत नाही कारण त्याच्याकडे भांडवल व व्यवस्थापकीय कौशल्य ही मर्यादित असतात तर व्यक्तिगत व्यापारातील दोष दूर करून व्यक्तिगत व्यापार विकसित करण्यासाठी व्यवसाय संघटनेचे नवीन स्वरूपात उदयास आले व्यवसायाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी अधिक प्रमाणात भांडवल व व्यवस्थापकीय कौशल्य गरजेचे असते म्हणूनच दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन भागीदारी संस्थेची स्थापना करतात तर विद्यार्थी मित्रांनो भागीदारी संस्थेची व्याख्या जी आहे तर भागीदारी कायदा एकोणीसशे बत्तीस अंतर्गत म्हणजे यांच्या मते जी व्याख्या जी आहे सर्वांनी किंवा सर्वां सर्वतर्फे एकाने चालविलेल्या व्यवसायातील नफ्याची वाटणी आपापसात करणारे ज्या व्यक्तींना मान्य केले आहे त्या व्यक्तींच्या परस्पर संबंधातील भागीदारी असे म्हणतात तर 
डॉक्टर जे एन सुबीन यांच्या मते दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती तोंडी किंवा लेखी करारावरून व्यवसाय चालविण्याची सामूहिक जबाबदारी म्हणजेच भागीदारी संस्था स्थापन करून घेतात असं या व्याख्या आहेत तर भागीदारी संस्थेची जी वैशिष्ट्ये आहेत ती पुढील प्रमाणे आहेत करार कायदेशीर नोंदणी भागीदारांची संख्या कायदेशीर व्यवसाय व्यवस्थापन भागीदारांमधील परस्पर संबंध अमर्यादित जबाबदारी संयुक्त मालकी नफा तोटा विभागणी आणि विसर्जन अशा स्वरूपात तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण हे सविस्तर स्वरूपात पाहणार आहोत करार म्हणजे अग्रीमेंट भागीदार निर्मिती ही भागीदाराच्या करारातून होती भागीदाराचा करार हा भागीदार व्यवसाय संघटनेचा पाया असतो भागीदाराच्या अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी एकमेकांना करार करणे आवश्यक असते या करारामध्ये भागीदारांमधील व्यवसाय अटी व नियमांचा उल्लेख असतो हा करार लेखी किंवा तोंडी असू शकतो भविष्यकालीन मतभेद विवाद टाळण्यासाठी भागीदारीचा करार लेखी स्वरूपात असणे गरजेचे असते लिखित करारामुळे प्रत्येक भागीदाराचे हक्क कर्तव्य व जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होतात त्यामुळे लेखी करार केलेले अत्यंत महत्वपूर्ण आहे तर दुसरे जे आहे तर लिगल रजिस्ट्रेशन म्हणजे कायदेशीर नोंदणी भागीदारी संस्थेची नोंदणी ही सक्तीची नाही परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये ती सक्तीची करण्यात आलेली आहे संबंधित राज्यातील भागीदारी नोंदणी कार्यालयात भागीदाराचा करार नोंदविला जाऊ शकतो भागीदारी संस्थेची नोंदणी भारतीय का भागीदार कायदा एकोणीसशे बत्तीस नुसार करणे फायदेशीर असते तर भागीदारांची संख्या जी आहे नंबर ऑफ पार्टनर्स भागीदाराची संस्थेच्या स्थापनेसाठी किमान दोन व्यक्तींची आणि कमाल पन्नास व्यक्तींची मर्यादा असते तर विद्यार्थी मित्रांनो कायदेशीर व्यवसाय लॉफुल बिझनेस भागीदारी संस्थेला कायदेशीर व्यवसाय करावा लागतो त्याला कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करावा लागतो भागीदार संस्थेला बेकायदेशीर व्यवसाय करता येत नाही व्यवस्थापन म्हणजे मॅनेजमेंट भागीदार करारामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्व भागीदार संस्थेच्या व्यवस्थापन कार्यात सहभाग होतात पण भागीदार सुरळीत चालावी भागीदारी जी आहे ती सुरळीत चालावी म्हणून काही भागीदार स्वेच्छेने आपल्या व्यवस्थापकीय हक्क इतर भागीदाराला देतात परंतु व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही सावर असते तर सहा भागीदारांमधील परस्पर संबंध रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स प्रत्येक भागीदार हा भागीदारी संस्थेचा अभिकार्य अभिकर्ता त्याचा त्याचबरोबर प्रधान या नात्याने कार्य करीत असतो सर्वजण भागीदारी संस्थेचे मालक आणि अभिकर्य अभिकर्ते असतात तर अमर्यादित जबाबदारी जी आहे अल्पवयीन भागीदार सोडून भागीदारी संस्थेमध्ये सर्व प्रकार सर्व भागीदारांच्या जबाबदारी वैयक्तिक समूह व अमर्यादित असते जेव्हा व्यवसायातील देणी देण्यासाठी व्यवसायाची मालमत्ता अपुरी पडते तेव्हा बाह्य देयक देयतांची परतफेड करण्यासाठी भागीदारांची खाजगी संपत्ती उपयोग खाजगी संपत्तीचा जो आहे तो उपयोग केला जातो संयुक्त मालकी म्हणजे जॉईंट ओनरशिप ओनरशिप भागीदारामध्ये सर्व भागीदार व्यवसायातील मालमत्तेचे संयुक्त मालक असतात भागीदारी संस्थेच्या सर्व मालमत्ता भागीदारी संस्थेत व्यवसायासाठी वापरली जाते भागीदाराला संस्थेची मालमत्ता खाजगी उपयोगासाठी वापरता येत नाही विद्यार्थी मित्रांनो नवा म्हणजेच नफा व तोटा विभागणी शेअरिंग प्रॉफिट और लॉस भागीदार करारमध्ये नफा किंवा तोटा कोणत्याही प्रमाणात वाटला जाईल हे नमूद केलेले असते व्यवसाय करून नफा वाटणे करणे हा भागीदारांचा मुख्य हेतू असतो जर भागीदारी करारामध्ये नफा तोटा वाटपाचे प्रमाण दिलेले नसेल तर भागीदार नफा तोटा समान प्रमाणात वाटून घेतात विद्यार्थी मित्रांनो शेवटचं आणि लास्ट म्हणजे विसर्जन विसर्जन म्हणजे भागीदारी व्यवसाय बंद करणे होय एखाद्या भागीदाराचा मृत्यू किंवा निवृत्ती दिवाळखोरी वेळ यामुळे भागीदारी संस्था विसर्जित होऊ शकते ऐच्छिक भागीदारीमध्ये संस्थेचे विसर्जन कोणत्याही भागीदाराने इतर भागीदारांना किमान चौदा दिवसांची पूर्वसूचना देऊन केले जाते भागीदार संस्थेने विसर्जन करणे सोपे असते विद्यार्थी मित्रांनो संयुक्त भांडवली संस्था म्हणजेच जॉईंट स्टॉक कंपनी याबद्दल माहिती घेणार आहोत तर इंग्लंडमधील इसवी सन सतराशे साठच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर यंत्राच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर मागणीपूर्व उत्पादन होऊ लागले देशी व विदेशी बाजारपेठांचा विस्तार सुद्धा झाला व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल व्यवस्थापन कौशल्य व्यावसायिक धोके सहन करण्याची क्षमता व्यक्तिगत व भागीदार व्यवस्था व्यवसाय संघटनेस नव्हती संघटनेत नव्हती मागणीपूर्व उत्पन्न झालेल्या मालाला ग्राहक मिळविण्यासाठी वाहतूक व दळणवळणाच्या क्षेत्रात ही क्रांती घडून आल्याने बाजारपेठांचा विस्तार झाला देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत व्यापार व उत्पादन कार्यक्षम करण्यासाठी संयुक्त भांडवली संस्थेचा उदय झाला विद्यार्थी मित्रांनो आपण संयुक्त भांडवली संस्थेची अर्थ व व्याख्या पाहणार आहोत तर अर्थ असा की कंपनी कायदा दोन हजार प्रमाणे स्थापन झालेली संस्था म्हणजे संयुक्त भांडवली संस्था होय कंपनीच्या कमाल सभासद संस्थेवर संख्येवर मर्यादा नाही भांडवलाचे विभाजन भाग मध्ये 
भागांमध्ये करून संयुक्त भांडवली संस्था प्रचंड प्रमाणावर भांडवली उभारणी करून व्यवसाय करतात समान हेतू असलेल्या व्यक्तींची स्वातंत्र्य अस्तित्व असलेली संघटना म्हणजेच संयुक्त भांडवली संस्था असे याचा अर्थ होईल तर विद्यार्थी मित्रांनो कंपनी कायदा दोन हजार तेरानुसार ह्याची व्याख्या जी आहे कंपनी कायदा दोन हजार तेरानुसार स्थापन झालेल्या व नोंदणी केलेल्या किंवा अस्तित्वात असलेली कंपनी म्हणजेच संयुक्त भांडवली संस्था होय अशा स्वरूपात ही कंपनी दोन हजार तेरानुसार यांच्यामध्ये कायदा व्याख्या आहे तर स्वातंत्र्य कायदेशीर अस्तित्वात स्वतःची मुद्रा म्हणजे बोधचिन्ह आणि दीर्घ अस्तित्व असणारी कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम व्यक्ती म्हणजेच कंपनी होय तर विद्यार्थी मित्रांनो संयुक्त भांडवली संस्थेचे वैशिष्ट्य जे आहे ते पुढील प्रमाणे आहेत ऐच्छिक संघटन सभासद संख्या कृत्रिम व्यक्ती स्वातंत्र्य कायदेशीर अस्तित्व दीर्घकाळ अस्तित्व सक्तीची नोंदणी मर्यादित जबाबदारी बोधचिन्ह तज्ज्ञ व्यवस्थापन आणि भाग हस्तांतरण करण्याची सोय तर एक एक करून आपण पाहणार आहोत ऐच्छिक संघटना म्हणजेच व्हॉलंटरी असोसिएशन म्हणजे या शब्दामध्ये अर्थ आहे ऐच्छिक म्हणजे इच्छा असेल तर संयुक्त भांडवली संस्था ही अनेक व्यक्तींनी स्वेच्छेने एकत्र येऊन स्थापन केलेली संघटना असते कोणत्याही जात धर्म पंथ वंश या व्यक्तीचे भाग खरेदी करू शकतात भागधारक होऊ शकतात तर सभासद संख्या जी आहे कंपनी कायदा दोन हजार तेरा प्रमाणे खाजगी कंपनीमध्ये किमान सभासद दोन आणि कमाल दोनशे असते सार्वजनिक कंपनी कायद्याप्रमाणे सभासद संख्या ही किमान सात आणि कमाल अमर्यादित असते तर कृत्रिम व्यक्ती म्हणजेच आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी ही कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम व्यक्ती असते तिला व्यक्तीप्रमाणे शरीर मन आत्मा नसतो तरीही पण ती व्यक्तीप्रमाणे करार व मालमत्ता धारण करू शकते कंपनी व्यक्तीप्रमाणे व्यवहार करू शकते म्हणून तिला कृत्रिम व्यक्ती असे म्हणता येईल स्वातंत्र्य कायदेशीर अस्तित्व सेपरेट लिगल स्टेटस कंपनी कायदा दोन हजार तेरा नुसार कंपनीची स्थापना झालेली असते म्हणून तिला स्वातंत्र्य कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होते कंपनी स्वतःच्या नावाने खरेदी विक्री करार कायदेशीर कारवाई करू शकते इतरांची देणी देण्यासाठी कंपनी स्वत जबाबदार असते दीर्घकाळ अस्तित्व कंपनीला कायदेशीर अस्तित्व असल्यामुळे तिला दीर्घकाळ टिकणारे अस्तित्व असते सभासदात बदल दिवाळखोरी भागधारकांचा मृत्यू निवृत्ती याचाच परिणाम कंपनीच्या अस्तित्वावर होत ना होत नाही आपल्या सभासदांपासून स्वातंत्र्य कायदेशीर दीर्घकाळ टिकणारे अस्तित्व तिला असते सक्तीची नोंदणी कंपनी कायदा दोन हजार तेरा मधील तरतुदीप्रमाणे कंपनीची नोंदणी करणे सक्तीचे असते कायद्याच्या तरतुदीनुसार कंपनीची नोंदणी केल्यामुळे तिला कायद्याचे पाठबळ मिळते मर्यादित जबाबदारी कंपनीच्या भागधारकांची जबाबदारी त्यांनी खरेदी केलेल्या भागाच्या दर्शनी किमती इतकीच मर्यादित असते कंपनीची कोणतीही देणी देण्यासाठी भागधारकांची खाजगी मालमत्ता धोक्यात येत नाही आठ बोधचिन्ह कंपनी स्वतःची मुद्रा बोधित असते कंपनी कृत्रिम व्यक्ती असल्यामुळे बोधचिन्हाचा वापर ती सही करते सर्व महत्वाच्या कागदपत्रावर आणि मालकी हक्काच्या दस्तऐवजावर बोधचिन्ह छापलेले असते तर तज्ज्ञ व्यवस्थापन म्हणजे प्रोफेशनल मॅनेजमेंट भागधारकांची निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे संचालक मंडळ होय कंपनीच्या व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी पगारी तज्ज्ञ अधिकारी वर्ग नेमला जातो त्यामुळे कंपनीचे व्यवस्थापन कार्यक्षम होण्यास मत होते तर दहा भाग हस्तांतरण करण्याची सोय ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स भागधारकांना कंपनी नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे आपले भाग दुसऱ्या व्यक्तीला मुक्तपणे हस्तांतरण करता येतात भागधारक भाग बाजारात आपल्या भागांची विक्री करून त्यांची रोख रक्कम प्राप्त करू शकते तर विद्यार्थी मित्रांनो सहकारी संस्थाच्या विविध व्यावसायिक संघटनाशी तुलनात्मक अभ्यास जे आहे तर या चार्ट मध्ये दिलेला आहे यामध्ये व्यक्तिगत व्यापारी संस्था भागीदारी संस्था संयुक्त भाग भांडवली संस्था आणि सहकारी संस्था अशा स्वरूपामध्ये हे आपण म्हणजे जे आता पाहिलेलं आहे त्याचाच पूर्ण सारांश या टेबलमध्ये दिलेला आहे तर आपण हा पूर्ण अभ्यास करू शकता यामध्ये अर्थ उद्देश सभासद संख्या नोंदणी कायदा आणि जबाबदारी व्यवस्थापन भांडवल स्थापना व्यवसायात गुप्तता नफा तोटा वाटप विसर्जन अशा स्वरूपाची माहिती ह्या टेबलमध्ये दिलेली आहे तर ती आपण पाहू शकता तर ह्या पाठ्य म्हणजे शेवटी याचा सारांश जे आहे मानवी गरजा भागविण्यासाठी अनेक व्यवसाय समाजात अस्तित्वात आहेत नफा प्राप्तीच्या हेतूने केलेल्या कोणत्याही कार्याला व्यवसाय असे म्हणतात समाजात चांगली उद्दिष्टे किंवा हेतू साध्य करण्यासाठी एकत्र आलेल्या मानवी समूह म्हणजेच संघटन होय तर व्यवसाय संघटनेचे प्रकार जे आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत व्यक्तिगत व्यापारी संस्था भागीदारी संस्था संयुक्त भांडवली संस्था आणि सहकारी संस्था 
तर व्यक्तिगत व्यापारी संस्था एकच व्यक्तीच्या भांडवलावर नियंत्रित व व्यवस्थापन कौशल्यावर जो व्यवसाय चालविला जातो त्यास व्यक्तिगत व्यापारी संस्था असे म्हणता येईल व्यक्तिगत व्यापारी संस्थेची उद्दिष्टे जी आहेत सुलभ व्यवस्थापन व्यवसायाची मालकी स्वतःचे भांडवल व्यवस्थापन अमर्यादित जबाबदारी व्यवसायातील गुप्तता नफा तोट्यात भागीदारी नसतो ग्राहकाशी सलोख्याचे संबंध त्वरित निर्णय आणि स्वयंरोजगाराचा मार्ग अशा स्वरूपात तर भागीदारी संस्था सर्वातर्फे एक आणि अधिक व्यक्तींनी चालविलेल्या व्यवसायातील नफ्याचे वाटप करण्यासाठी आपापसातील करारे दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येऊन निर्माण केलेले संबंध म्हणजेच भागीदारी संस्था तर भागीदारी संस्थेची जी वैशिष्ट्य आहेत करार कायदेशीर नोंदणी भागीदारांची संख्या कायदेशीर व्यवसाय व्यवस्थापन भागीदारांमधील परस्पर संबंध अमर्यादित जबाबदारी संयुक्त मालकी नफा तोटी विभागणी आणि विसर्जन अशा स्वरूपात आणि संयुक्त भांडवली संस्था ज्या संस्थेला दीर्घकाळ टिकणारे अस्तित्व असून प्रतीक म्हणून ज्या संस्थेचे एक बोधचिन्ह आणि ज्याची निर्मिती कंपनी कायदा दोन हजार तेराच्या कायद्यानुसार सरकारी दप्तर नोंदणी झालेली असते अशी संस्था म्हणजे संयुक्त भांडवली संस्था संयुक्त भांडवली संस्थेची वैशिष्ट्य जे आहे ते ऐच्छिक संघटन सभासद संख्या कृत्रिम व्यक्ती स्वातंत्र्य कायदेशीर अस्तित्व दीर्घकाळ अस्तित्व सक्तीची नोंदणी मर्यादित जबाबदारी बोधचिन्ह तज्ज्ञ व्यवस्थापन भाग हस्तांतरण करण्याची सोय अशा स्वरूपाची तर विद्यार्थी मित्रांनो महत्वाच्या संज्ञा ज्या आहेत यामध्ये व्यवसाय व्यवसाय संघटन भागीदारी करार मर्यादित जबाबदारी आणि अमर्यादित जबाबदारी या स्वरूपाच्या आहेत तर आपण त्या पाहूया व्यवसाय वस्तू व सेवाचे उत्पादन व वितरण करण्याचा आर्थिक क्रियेला व्यवसाय असे म्हणतात तर व्यवसाय संघटन एखाद्या व्यवसायाची रचना किंवा बांधणी की जी कार्यक्षमपणे नफा मिळविण्यासाठी व्यापारी क्रिया किंवा उपक्रम करून वस्तूंचे उत्पादन आणि पुरवठ्याच्या माध्यमातून फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न करील अशा स्वरूपाची भागीदारीचा करार भागीदारी व्यवसायाच्या अंतर्गत व्यवस्थापन अटी व नियम मर्यादित जबाबदारी सभासदांची जबाबदारी त्याने खरेदी केलेल्या भागाच्या दर्शनी मूल्य इतकी मर्यादित असते मर्यादित जबाबदारीमध्ये सभासदांची खाजगी मालमत्ता धोक्यात येत नाही तर अमर्यादित जबाबदारी संस्थेच्या कर्जाची व इतर देणी देण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरित्या मालकाची असते या प्रकाराच्या जबाबदारीत सभासदांची खाजगी मालमत्ता धोक्यात येऊ शकते प्रसंगी खाजगी मालमत्ता विकून देणी द्यावी लागतील विद्यार्थी मित्रांनो हा आपल्याला व्हिडिओ लेक्चर कसे वाटले ते तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळू शकता व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा धन्यवाद